ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குயின் பீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஸ்பைசி முங்தால் கிரேவி பச்சை பயிறு வச்சு எப்படி ஸ்பைசியான கிரேவி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கிரேவி நான் சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த கிரேவி எப்படி பண்ணுறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நூறு கிராம் பச்சை பயிறு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பிரியாணி இலை மூணு கிராம்பு சிறு துண்டு பட்டை ஆறு பல் பூண்டு சிறு துண்டு இஞ்சி உப்பு தேவையான அளவு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன் டீஸ்பூன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு கொத்தமல்லியில் எடுத்துக்கலாம் பச்சை பயிரை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பச்சை பயிறு நல்லா தண்ணியில் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு குக்கரில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் பச்சை பயிரை ஊற வைக்காமல் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்து ரெண்டு விசில் சேர்த்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பச்சை பயிரை நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இதை நான் அப்படியே ஒரு ஓரம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நாம் பிரியாணியில் பட்டை கிராம்பை சேர்த்துக்கலாம் பட்டை நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி வர வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க நம்ம வெங்காயம் வதங்கி வரங்காட்டியும் இஞ்சி பூண்டு தக்காளியை வச்சு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேஸ்ட் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இஞ்சி பூண்டு தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் பச்சை வாசனை இப்போ போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இப்போ மசாலாவோட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பச்சை பயிர் ஒரு டம்ளர் வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஸ்மேஷர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மேஷர் வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க மசாலா நல்லா பச்சை வாசனை போய் வெந்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பயிரை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க
உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு காரம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் உள மிளகாய்த்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அப்பப்போ கிளறி விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விடுங்க நல்லா கிரேவி கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான எம்மியான முங்தால் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம சப்பாத்தி ஒயிட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ